片桐さんアメリカ・ジュニアってどんなチームなんですかじゃあ今度は日本アメリカヨーロッパ3カ国対抗戦になるわけですね片桐さんこれはどういうことなんですみんなも知っているように日本ジュニア対ヨーロッパジュニアの試合開催地は第1回がパリ昨年は東京で行われたそして今回の開催地を検討していたところ中立国であるアメリカが開催国として立候補してきたんだアメリカで試合するわけかそして同時にアメリカジュニアも我々の戦いに参加したいと申し出てきたいやアメリカだけじゃない噂を聞いたブラジルアルゼンチンなど南米勢も南米ジュニアを結成し参加を要請してきたそして全日本としてはそれを受けるつもりだやったそうですよ標的が多ければ多いほどこっちも燃えてきますやりましょう片桐さん4カ国対抗いやこれは事実上の世界決戦ジュニアワールドカップだジュニアワールドカップだなあみんな受けて立とうぜジュニアワールドカップおうそうだやろうぜやろうぜやろうぜジュニアワールドカップだ<笑><笑>久しぶりだな翼うんシュナイダーお互い優勝を目指して頑張ろうあそれはそうと南米ジュニアがまだのようだが来なければ来ないで構うもんかどうせ優勝するのは俺たちなんだからなアメリカジュニアキャプテンシルベスター・ルークえー、抽選に入りたいと思うんですが何分南米ジュニアの到着が遅れていますので今しばらくお待ちくださいふん<笑>どうせおじけづいて危険でもする気じゃねえのか面倒だ俺から引かせてもらうぜああ君ちょっと何へへイエーイ俺はファンディアス南米ジュニア代表として来てやったぜ貴様えっとえこれが俺たち南米のラッキーカードってわけか俺たちとアメリカジュニア俺たちは南米かへどこと当たろうと同じこと優勝するのは俺たちなんだからなただ俺たちの監督は日本とやりたがってたぜ<笑>さてここロサンゼルスオリンピックメモリアルスタジアムは間もなく始まろうとする世紀の一戦夢のジュニアワールドカップの開幕を待ちかねるファンでぎっしり埋め尽くされ早くも多感な声援が飛び立っています本日の試合はすでに抽選によって第1試合が日本ジュニア対アメリカジュニアそして第2試合がヨーロッパジュニア対南米ジュニアと決まっています果たして明日行われる優勝決定戦決勝はどのような顔ぶれになるのでしょうかさあいよいよ始まります注目の第1試合行くぞみんなーあーさあ翼くんを中心にアメリカ人内に切り込んでいきます日本ジュニアみんなアメリカサッカーがどんなものか思い知らせてやれあさあアメリカジュニア果たしてどんなプレーを見せるかあっこれはアメリカジュニアもうすぐブロックらったなんと自動くんも吹き飛ばされたさあ今度は橘くんがいくぞスレスレのラフプレー開始早々アメリカジュニアの凄まじいパワーサッカーの嵐が見るのに吹き荒れています
渡します一点でも取られたら俺と交代の約束だぜ分かっている見てろ若林俺がいる限り一点もゴールは許さんさあアメリカ人にはパスをつないでいきますそしてボールはキャプテンシルベスタールーフ君に渡ったこれはアメリカ速攻です地元監修の大声援を取りルーフ君フォアットこれは早くも柔道大戦に入った日本ジュニア松山君伊沢君がブロックに行くで終わったこれはものすごい威力で日本ゴールへ一直線そして日本ゴールを守るのはこの人ご存知空手キーパー若島君さあ若島君飛び出したナイスセーブ終わったしかし若島君ボールの威力に押されてゴールに押し込まれていくしかし耐えた何得意の空手技終わったリバウンドボールをフォローしたホワイト君これはボール逆手に打ちいたシュート出た若島君ジュアリバウンド三角距離ガッチリキャッチそんな紅葉の神秘、和賀島津君のこの空手プレーにアメリカジュニアそして地元監修も一瞬声をなくしていますそうそうよしさあボールは三崎君へしかしアメリカジュニアも向かっていきます来いアメリカ三崎君の見事なフェイントこれはさすがにパワーを誇るアメリカジュニアディフェンダー陣も全く通用しません日本ジュニアの主砲三崎君の華麗なボールコントロール君が示してくれている通りサッカーは力だけじゃない翼くんそして翼くんからボールは翼くんにこれが日本の本来の必勝パターンそいつは俺が叩き潰してやるぜさあアメリカジュニアキャプテンシルベスタールーフが翼くんに襲いかかりますおあと翼くんこれはうまいビルで浮かした絶妙のフェイントそしてそのままシュートいくぞいけードライブシュートあのシュートはボールは真っ逆さまに押していく決まったゴール待望の選手権は日本ジュニアいやーやったしかもそれは翼くんの海外戦初のドライブシュートでしたさあ先ほどの選手権で硬さが取れたか日本ジュニアどうやら本来の動きに戻ってきましたさあまたもボールはゴールデンコンビに渡ったやはりフィニッシュは日本のエース翼くん中学フォアストは翼くんシュートを打たないするボールは中学くんへいけにタイガーショットレバータイガーショット決まったゴール日本ジュニア2点目さあ後半に入っても日本ジュニアの構成の火の手は一向に収まりそうもありません再びアメリカ陣内に攻め込んでいきます翼くん美咲くんの豪快コンビお前にシュートはさせん松山くんあと翼くん今度は松山くんにパスを送った松山くんそしてこのボールを松山くん渾身の力を込めてシュートに持っていくいけー決まったゴール三点目あっとここで試合終了のホイッスル日本ジュニア三対ゼロアメリカジュニアを難なく下しましたフジサワーフジサワーさあ今度は俺たちの番だぜ行くぞみんなオール夢のジュニアワールドカップ準決勝第2試合ヨーロッパジュニア対南米ジュニアの一戦が間もなく始まろうとしています果たして明日日本ジュニアと決勝戦で戦うのはヨーロッパか南米かいよいよだなそれにしても南米ってどんな連中なんだはあおいつまさ俺まさか夢見てんじゃねえよなえ南米ベンチを見てみろよ何翼くん
第2試合ヨーロッパジュニア対南米ジュニアの試合開始です。ロベルト、本当にロベルトだよね。さてこの一戦戦前の予想では1点をめぐる好ゲームになるかと思われましたが、なんと前半から激しいゴールの応酬となりました。それではここで前半のハイライトシーンを振り返ってみましょう。まず前半3分ヨーロッパジュニアのエースストライカー皇帝カール・ハンツ・シュナイダー君が先制のゴールを奪えば今度はアルゼンチンのマラドーナ2世の異名を取る南米ジュニアファン・ディアス君がすかさず同点ゴールを決めそして前半15分これもヨーロッパジュニアのエースエルシド・ピエール君が再び2対1とリードを奪うシュートを決めましたしかし前半終了間際にはウルグアイの得点王南米ジュニアラモン・ビクトリーノ君のゴールで2対2の同点に追いつくという文字通り追いつを割れつの発熱のデッドヒートと化した前半戦の攻防でしたそして後半も激しいボールの奪い合いが続いていますシュナイダーたちから2点も取るなんてさすが南米だけのことはあるぜしかし後半両チームなかなか得点できませんいつまで遊んでるつもりだあいつらサンターナお前が出てスカッと決めてくれよどうしますか監督いやお前が出ていくまでもないだろうさて両チーム互角のうちに試合時間は刻一刻と過ぎ去っていきますこれはどちらが勝っても全くおかしくないゲーム展開となってきましたさあ残り時間あと1分を切ったところでヨーロッパジュニアエース白井田君にボールが渡ったこれが最後のチャンス絶対に決めるワットキーパーゴンザレス君飛び出したこれはギャンブルしかし一瞬早くクリアさあ南米ジュニアこれはカウンターパック頼む防いでくれヘフナーさあディアス君ジャンプ出たバイスクステップお前のゲットキーパーヘフナー君取れるかこのタイミングなら取れる行くぜウルグアイの得点王さんよおっとディアス君これはシュートではないパスだもらったエブラ君完全に逆をつかんだしまったゴール3対2そして試合終了やった準決勝第2試合南米ジュニア対ヨーロッパジュニア大波乱が起きました3対2勝ったのは南米ジュニアヨーロッパジュニアまさかの敗退ですこれで明日の決勝戦の組み合わせはすでにアメリカジュニアを暮らした日本ジュニア対南米ジュニアと決定しましたヨーロッパが負けるなんてロベルトみんなも特に翼は今日のことでかなりショックを受けたことと思う明日我々と戦う南米ジュニア監督がロベルト本郷とは正直言って私も驚いている。今関係者の人たちから話を聞いてきた3年前ロベルトはブラジルに帰国した後少年サッカークラブの監督に推薦された自分の育てたチームをブラジル国内のジュニア選手権で連続優勝させたんだその実績が認められて今回南米ジュニアの結成と同時に監督として抜擢されたらしいそしてもう一つこの選手カルロス・サンターナだ今日ロベルトの隣にいた選手サンターナはブラジルチームのエースストライカーだ多彩なテクニックに加え強靭な足腰バネそして何よりもその冷静なプレーはサッカーサイボーグの異名を持つほどだサッカーサイボーグヨーロッパを破ったメンバーに加えてまだそんな選手がいたのかってことは明日は必ず出てくるなまず間違いないだろうそれにしてもサンターナという選手ロベルト本郷という翼と同じ育ての親を持ちながら全く別のタイプの選手らしいなカルロス・サンターナ一体どんな選手なんだあすはいよいよ大空翼と対決ですねじゃあ明日
タンターナ。一言言っておかなければならないことがある。全世界が注目しているこの試合俺たちは必ず勝つさあいよいよ待ちに待った史上初夢のジュニアワールドカップ優勝決定戦が間もなく始まろうとしています果たして初の世界一の座につくのは日本ジュニアかはたまた南米ジュニアか試合なんといっても注目されるのは日本ジュニアのエース翼くんとその育ての親とも言うべきロベルト本郷が監督として率いる南米ジュニアとのまさに皮肉な巡り合わせによる師弟対決と言っていいでしょう。あんなに大好きだったロベルトが今は敵チームの監督だなんてそして今日の優勝決定戦に満を持してスタメン出場してきたサッカーサイボーグの異名を持つカルロス・サンターナ選手彼も翼くん同様ロベルト監督自らがブラジルで育てた選手なのですつまりこの戦いは翼くん対サンターナくんロベルト監督のマラ弟子同士の戦いとも言えるのですこの男が監督の言っていたサッカーの天才大空翼サンターナ閉まっていこうぜ翼みんなさあホイッスルと同時に今日はスタメン出場の日本ジュニア正ゴールキーパー若林くんの撃を受けセンタースポットから発進します日本ジュニアキャプテン大空翼くんウベルトもし俺のことを忘れてしまったのなら俺のこのプレーを見て思い出してくれあれが翼かさすが監督が日本で育てた選手だ日本ジュニア翼くん美咲くんのゴールデンコンビを中心に南米陣内に攻め込んでいきますさあここは沢田くんと美咲くんとのコンビプレー壁を使ったワンツーリターンでしょうさあゴール前には日向くんが上がってくるぞ日向さん沢田くん日向くんよくさこのボールもらったさすが南米ジュニアのしぶとい昨日決勝ボールを決めたビクトリーノくんがここまで戻って日枠をぴったりマークさあ2人の激突だいやーいやー両者全くの互角くそ今みたいなキックにお目にかかったのは本当に久しぶりだぜ<笑>さあこのボールの落下点を素早く読んだサンターナ君ナイスボールをそしてディアス君正確なパスそのディアス君にソーダ君ジトウ君がプロックにいった行くぜジトウおうここは一歩も通さんかいボールコントロールには定評なディアス君タイのブロックをどうかわすかヤッホーほらおいでおいでくっとな何だこいつこれは素晴らしいテクニック個人技南米サッカー新人ですまるで遊んでいるかのようなディアス君のプレーにスタンドの観衆も大喜びですヤッホーヤッホーヤッホー俺たちが負けたのもあの自由で伸び伸びしたペースに自分のサッカーを忘れてしまったからかもしれない
いつまでやってんだゴールは向こうだぜディアスそれもそうだあらやった素晴らしいテクニックディアス君さあ日本ジュニアはミサイクがいったぞテクニックボールコントロールではもともと正常のあるミサキ君個人技では決して南米ジュニアに引けを取らないところを見せてくれますまるで足に振り付くような見事なドリブルしかしこれはいくらミサキ君と言っても持ちすぎでしょうミサキ君無理はするなパスを回せそうですミサキ君翼君の指示通り無理をせずパスを回していきますこれが日本ジュニア本来のコンビネーションプレーこの辺りベースストライカーであると同時にゲームメーカーでもあるミッドフィルダー翼くんならではの好判断さあボールは松山くんから澤田くんへ澤田くんといえば東方コンビ日向くんこいたけし日向さんこれはラストバースよしもらったさあこれは日向くん対南米ジュニアゴールキーパーゴンザレスくんとの一騎打ちだこの試合序盤戦最大の山場を迎えましたやだタイガーショットーおっおっと取ったータレムゴンザレスゴンザレス君真正面からガッチリキャッチしかし体をどいてそのままゴールへよしいった日本人には制したんか制してたおっと止まったさすが南米ナンバーワンキーパーゴンザレス君日向君の渾身のタイガーショットを見事防ぎきりましたのシュート波のキーパーならボールごとネットまで吹っ飛んでるぜさあ前半も中盤を迎え両チームの動きが活発になってきました翼くんを中心としたチーム力コンビネーションプレーの日本ジュニアに対し個人技で伸び伸びと攻める南米ジュニアいけスタロンビクトリーの一打おっとダメです伊藤君佐野君の平戸コンビも通用しませんしかし今のこのパス普通の相手だったら難なく通っているはずですやはりテクニックではサンターナ君の方が1枚も2枚も上ですこの辺りまだ目立った動きはないもののこの正確な読みとパスコントロールは無視できませんこのチーム決して個人技だけのチームじゃないサンターナによってボールをきっちりと攻撃の主力であるビクトリーノディアスの2人に集めているさあビクトリーノ君とディアス君が合ってくるビクトリーノ君横へ行ったこれはディアス君へパス青春ボールたちだでーッポッターナイスダイビングキャッチーナイスキャッチバコブラス君日本だけではなく留学先の西ドイツでもその名を知られた名ゴールキーパー若林君南米ジュニア選手権のチャンスを逸しましたクソ決まったと思ったのに若林すごいキーパーだそれみんなさあ前半も終盤に入りますます熾烈な攻防が続いていますしかし両チーム全く互角互いに一歩も譲りませんチェア南米ジュニアも果敢にシュートに行くものの日本ジュニアの守護神若林君の完璧なセービングにことごとくせがれていますさあいよいよ前半戦も残すところあとわずかどうやら両チーム0対0のまま後半に折り返しそうな気配ですさあ日本ジュニアどうやらこれが前半戦最後の攻撃になりそうですそこだ似たさあボールは翼くんから新田くんへサンターナこれは翼くんの見事なパスコントロール新田くんへぴったり合っている胸でワントランプさあここからどうするか終わったこれはサンターナついに動き出したか
なんと新田君がワントラップしたボールを一瞬のうちに奪い取りましたそうですこの選手がサンターラ君です一人で相手ディフェンダーを抜いていきますご覧くださいこの冷静なドリブルそして正確無比なボールコントロールさすがサッカー最高部の異名を持つ選手です南米ジュニアにまだこんな選手がいたとはそしてのはこの人もちろん日本のエース大空翼君さあ翼君対サンターラ君の一騎打ちになりましたこの二人の育ての親南米ジュニアロベルト本郷監督も静かにこの対決を見守っていますしかし前半残り時間は1分を切っていますおっと一瞬の隙をついたサンターナ君が翼君を振り切ったいやしかし翼君のスライディングタックルで食い下がるおっとサンターナ君ジャンプしてかわしてそしてゴール前のビッグミノクへセンタリングチアーシュートナイスゴールナイスセーブ南米ジュニア選手権の惜しいチャンスを逸しました何おっと若林君の弾いたボールをサンターナ君がこれはシュートに持っていくぞそれにしても驚きました翼くん以外にもドライブシュートを打てる選手がいたのですさすがの若林くんも崩れた体勢からではこのシュート防げませんでしたくそおっとここで前半終了のホイッスル南米ジュニアまさに貴重な選手権を挙げ前半を折り返しますそれにしても序盤戦はゲームメーカーに決していたサンターナ君終了間際満を持していたように攻撃の先頭に立ちエースストライカーとしても素晴らしいシュートを見せてくれましたしかもそれはなんと翼君の18番ドライブシュートでしたまだ全般が終わったばかりだ負けたわけではない後半に全力を尽くすのだ沸かします前の約束通り交代だえこのまま引き下がるのかえこのままおめおめと引き下がるのかと聞いているんだお前がそんなやつだったとは見損なったぜ若林沸かします今のシュートあの体勢では俺だって防げたかどうかわからんいや防げなかったろサンターナはお前の体勢を崩すためにわざと先にビクトリーノにシュートを打たせたのかもしれんとにかくサンターナという男恐るべき選手であることは間違いないだからといって逃げるのか後半も行けよ若林その代わりもう1点取られたら今度は俺が行かせてもらうからなそれにしても翼以外にドライブシュートを打てるやつがいたなんてサンターナはロベルト本郷が育てた選手だロベルトが彼にもドライブシュートを教えていたとしても少しも不思議じゃないロベルトそれにロベルト本郷は日本にいた頃翼だけじゃなく美咲や玄三それに小次郎らのプレーも見ているつまり今の日本ジュニア主力メンバーの弱点も知っている我々の敵はサンターナだけじゃないロベルト本郷もその一人なんだ<笑>でもあのロベルトが本当に俺たちにサッカーを教えてくれたロベルト本能なのかほらボールは友達なんだ。<笑>監督の言ってた通り日本ジュニアもすごいけど俺たちには勝てないさああ
この調子で後半もバッチリいこうぜみんなあおうよサンタナお前のドライブシュートさすがだな後半もよろしく頼むぜ<笑><笑>さあいよいよ注目の後半戦が始まります1点リードされた日本ジュニアこの後半どのような反撃を見せてくれるか南米ジュニアドリブルからパスをつないで日本人内へ攻め込んでいきますおっと翼くんこのパスをカット行くぞみんなあんあんサンターナ今度こそお前のドライブシュート絶対に取ってみせるぞさあ翼くんがドリブルで上がっていきます一点のリードなんて減ってもねえぜ頑張れ日本ジュニア翼くんの華麗なボールコントロール南米ディフェンダーのスライディングタックルを難なくかわして再びドリブルに入りますそして状況判断ルックアップあっとビクトリーノくんスライディングタックルに行ったいやーこれはうまい翼くん松山くんパクパスさあパスワークを使って攻め上がる日本ジュニアしかし南米ジュニア早め早めのチャージで日本のパスワークを止めにかかりますそれにしても日本ジュニアボールキープはするもののやはり1点を先取されたアスリカボールコントロールが甘く思うようにパスがつながりませんさあなんとかシュートチャンスに持っていきたい日本ジュニアそれには何としても翼くん美咲くんのゴールデンコンビそして日浦くんにつなぎたいところです自動さん頼みますおいさあ日本ジュニアは佐野君、慈藤君の九州白土コンビで中盤を作っていきますしまったおっと慈藤君ミスキックよしもらったさあ慈藤君のミスキックをすかさずビクトリーノ君がフォローよしチャンスだ南米ジュニアの見事なパスワークこの辺り個人技だけではありませんコンビプレーにも素晴らしいものがありますさあ三田君アタックにいたいやしかし安君これを難なくかわしてそのままドリブルそしてルックアップさあ前方にはエスサンターナ君が走ってるぞそれサンターナさあディアス君大きく前方のサンターナ君をフィーバーそうあいつにシュートを打たせるな南米ジュニアのポイントゲッターはやはりあの男サンターナさあボールの落下点に向かうサンターナ君を日本ジュニアディフェンダーが取り囲んだボールを渡さん渡さないくらーくらーあとブロックに飛んだ日本ジュニアディフェンダー相良君松山君のヘッドより高く空中でボールをトラップしたサンターナ君そして着地するや目にも止まらぬ速さでドリブルに入った何このジャンプ力スピードそしてテクニックまさにサッカーをするために生み出されたサッカー細胞俺のサッカーはゲームや遊びじゃないんだブラジルのスラム街で育った俺にとってサッカーは貧しい親兄弟を養っていくためにたった一つ残された道だそして俺は将来一流のプロ選手になってこのどん底の暮らしから這い上がってみせると誓ったそしてそのためには勝つことこそ全て勝利こそ全てださあそのサンターナ君に翼君が向かっていきます翼くん対サンターナくん今日2度目の一騎打ちです<笑>これは前の対決と全く同じ展開になった無駄なことだ<笑>サンターナくん翼くんのスライディングタックルを難なく倒しましたな何おっと翼くん伸ばした足を軸にして空中のサンターナくんを追撃なんとボールを奪い返した今度の対決は翼くんの勝ちそんなバカだよし翼にボールが当たった翼先輩翼くんさあ翼くんのスピードに乗った軽快なドリブルやはりこの人が中心にならなければ日本ジュニアの反撃は考えられませんカルロス・サンターナ確かにすごい選手だでも本当にロベルトが育てた選手なんだろうか何よりも俺たちにサッカーの楽しさを教えてくれたロベルトなのにサンターナは少しもサッカーを楽しんでいないみたいだベルトベルトは変わってしまったのかそうだ今のロベルトがどう変わろうと俺はあの頃の俺の知ってるロベルトの教えてくれたサッカーをやるんだ
何よりも楽しくてそして俺にこんなに大勢の仲間を作ってくれたサッカーをさあその翼くんに南米ジュニアディフェンダー3人がブロックに行きますおっと翼くん南米ジュニアディフェンダーの激しいブロックにもかかわらず絵にさえ浮かれてこれをかわしていきますまるでサッカーを楽しんでいるように見えますサッカーは遊びじゃない真剣勝負ださあ南米ゴール前に迫った翼くんここは強引にシュートに乗っていくか後方からはサンターラくんが迫ってきたつ翼さんいったいたフォワード、カズ君シュートに行かないシュートイングボールは日田君へ俺も日本ジュニアのフォワードなんだこのボール、決めてみせるそして日田君十八番のノートラップランニングボールタイムカシュートさあ、ボールはボールで出てぐるぐる伸びるタイムカー入ってきて、頼むノートラップジャンプ、それから行きましたかフォワード欲しボールはゴールポストに当たって大きく後方にそれましたさあ。俺にしても惜しかった新田君すみませんいや今のシュートは素晴らしかったよもう少しだ新田翼さんしかし翼このままじゃ南米ジュニアに逃げ切られてしまうぞいやそれどころかサンターナは明らかに追加点番狙ってきとるたいくそどうすりゃいいんだ今までのままでいいんだよみんなえ翼翼,翼ただ今のみんなはボールと仲良くしていないように見えるボールと仲良くボールは友達そうだね翼くんうんボールは友達それが今でも俺たちのサッカーの基本なんだ俺たちのサッカーができれば絶対に勝てるさあ後半戦も半ば1点のリードを追う日本ジュニアに対し南米ジュニアも実力が白昼するだけに油断はできませんぜひともこの辺で追加点が欲しいところですさあゴンザレスくんのゴールキックから試合再開さあこのボールもちろん南米ジュニアサンターナ君へつないでいくでしょうこっちだサレサンターナおっと日本ジュニア三田君がこれを読んでパスカットナイスしかしキープできないビクトリーノ君も必死にフォローボールは渡さんさあおっと三田君も諦めないさあどっちのボールになるかここで日本ジュニアに取ればこれは願ってもないチャンスになる見ろよ。1点リードされているくせに日本ジュニアの方がまるで生き生きしてきたぜさあ日本ジュニア南米ゴール前に上がってきましたそして最後はやはりこの2人翼くん三崎くんのゴールデンコンビのプレーに期待しましょうしかし南米ジュニアもしぶとい三崎くんにはディアスくん翼くんにはサンターナくんがぴったりなディアスくん強烈なショルダーチャージ終わったうまい三崎くんこれをかわしたそうだかこれは血を這うような低いセンタリングこのセンタリングもらったボールの弾道を呼んだサンターナ君がジャストダミーなカットに行っている何おっとこのボールはホームしたナイスタックさあサンターナ君懸命のジャンプあっと待って届かないさあそしてボールは翼君に渡ったあっと待って翼決めた日本のエース翼くんも見事でしたがその名パートナー美咲くんのボールに強烈なバックスピンを与えてホップさせたセンターリングも見逃せませんナイスアシスト美咲くんリッターナイスファイトだったぜヒューガさんよーしいよいよ次は逆転隊
いけるな、ミスギはいジュフバカな、こんなはずがサンターナ、昨日お前に言った翼の、そして日本ジュニアの強さの秘密はまさにここなんだ翼にあってお前にないものそれをお前自身の目でじっくり確かめるがいいさあ試合再開後半16分翼くんを中心にチームが一丸となって攻めついに同点に追いついた日本ジュニアここでいよいよ日本ベンチは伊沢くんに代わってフィールドの副講師三杉くんを投入してきましたこれによって一層講師に厚みが増してくるでしょうさあ一方南米ジュニアこの追い上げムードをなんとか跳ね返したいところですそれサンターナさあビクトリーノ君早くもサンターナ君にボールを送ったそうだいたサンターナ終わったしかしこれはちょっと強引すぎるロングパスですサワラ君に行田君がぴったりとマークにつくこれではサンターナ君でもトラップは無理でしょうおっとこれはどうしたサンターナ君ボールの落下点まで行かず張り詰まったそしてジャンプなんと空中でトラップそしてそのままドリブルに入った日本ジュニアディフェンダー必死に追っていくミナー守れあさあサンターナ君一人で日本ゴールに攻め込んでいきますそして日本ゴールを守るのは日本ジュニア正ゴールキーパー若林源三さあパラビス優秀平戸コンビ佐野君児童君が詰めに行きますしかしサンターナ君このブロックをものともせず突進していきますさあ今度は日本ジュニア松山君と相田君がいったさあここは黙ってサッカー最高級カルロス・サンターナ君の動きに注目しましょう<笑>ボールコントロールパワーそして状況判断能力何をとっても素晴らしいプレイヤーカルロス・サンターナ君前半では南米ジュニアの選手点サンターナ君のドライブシュートでゴールを許したもののやはり日本の誇るスーパーゴールキーパー今度は見事期待に応えてくれましたそうじゃないみんなのおかげでドライブシュートの威力は半減していたぜ今のゴールはみんなで守りきったんだ<笑>どうしてだなぜだなぜ奴らには俺のサッカーが通じないんだサンターナ一言言っておかなければならないことがある翼はお前にないものを持っているテクニックではない何かをそしてそれが明日の試合の明暗を分けるかもしれない
翼にあって俺にないものそれは何なんだロベルト教えてくれ後半も20分を過ぎいよいよ終盤に差し掛かってきました得点は依然として1対1の同点両チームともなんとか追加点の欲しいところですサンターナのあんな顔初めて見るぜ何があっても表情一つ変えなかったのに両チーム終盤での実に見応えのある攻防が続きますさあボールは美咲君から翼君へ素晴らしいコンビネーションプレー翼君ここはどういった幻影をするか修学終わった修学を来た少年に行ったそして二着目ストレー友達を頼んだぜ友達ボールは友達それにしてもこいつら楽しそうにサッカーやってるよなそんなこと言ってる場合かボールを奪うんだそしてサンターナに送るんだ若林からゴールを奪えるのはサンターナしかいないサンターナにボールを俺たちが勝てるのはそれしかないんだボールは友達そしてサッカーは11人みんなでやるのサッカーは11人みんなでやるもの。日本ジュニアこの辺で翼くん美咲くんのゴールデンコンビになんとかつなぎ逆転へのチャンスをつかみたいところですえっ、ー、おっ美咲さんあっとこれはサンターナくんパスカットうまいしまったサンターナくんこのサワラくんから美咲くんへのパスコースを読んでいましたサンターナそしてそのままドリブルで上がっていきますこの後のは美咲くんだこれは美咲君とサンターナ君テクニカル同士の戦いになってきましたおっとこれはないサンターナ君美咲君をかわした戻れみたまた1対1の勝負をするつもりかさあこのままシュートに乗っていくかサンターナ君よしビクトリーの俺の両上行くねさあ日本ジュニアは持統君と曽田君がブロックに出るおっとシュートを打たないパスに切り替えた頼むぞディアスみんなもチャンスがあったらいつでもシュートを狙ってけし,しかし俺たちのシュートじゃ若林には通じないぜ南米にとって鉄壁のゴールなどあってたまるかもしあったとしてもそんなものを俺たちみんなでぶち破るまでだサンターナお前サンターナおやぶやそんなおおよし行くぜあさあ終盤にしてサンターナ君を中心にまとまってきました南米ジュニアしかしチームプレーコンビネーションプレーなら負けてはいません日本ジュニア終盤での両イレブン必死の攻防が続きますようやく気づいたようだなサンターナサッカーはチームプレーお前は南米ジュニアのミッドフィルダーチームの要なんだこれで日本ジュニアとは互角それ以上になったロベルトあんたが俺に教えたがっていたことが分かったぜ翼と俺を戦わせたがっていた意味を俺は今本当に試合に勝ちたい俺自身のためだけではなく仲間たちのためにも俺たちみんなの夢ワールドカップ優勝のためにもこの試合勝ってみせるサンターナにボールを送るんだどう当たるかおっとギアスンと松山君がジャンプしてぶつかった松山君さあボールは日本か南米かサンターナ
俺たちの代わりにこれで決めてくれピアスコン渾身の力を込めてサンターナ君にパスを送った頼むぞサンターナみんなの気持ち無駄にはしないしかしさすがマサ君サンターナ君へのこのパスロスきっちりと呼んでいますまたも両者の勢いでよくやったなおめでとう翼ロベルト<笑>ロベルト目はああ大丈夫だ翼のプレー最初から最後まで見せてもらったよ見事なプレーそして見事なキャプテンぶりだったそれを教えてくれたのはロベルトだよ翼今日の試合では君から教わったよサッカーの楽しさありがとうサンターナ今日俺は負けたでも全てが終わったわけじゃない翼に負けないようブラジルへ戻ったらまたサッカーを教えてくれロベルト俺にも俺にもまた教えてよ翼俺
は中学を卒業したらブラジリア行くことに決めているんだ来るか翼うん Yeah.